Hello, hello! Kumusta mga kapwa ko visual artist at digital artist? Ngayon po, ipapakita ko po sa inyo kung paano po mag-install ng Adobe Photoshop sa inyong mga computer. Ang pagiging digital artist ay hindi naman kailangan Adobe Photoshop lang po yung gamitin natin. So, sa mga uh, gaming industry, uh, graphics industry, at sa mga graphic and designs, Adobe Photoshop po yung ginagamit. Pati na po yung mga uh, photographers, gumagamit din po sila ng Photoshop. Kahit mga simpleng uh, students lang po, gumagamit po ng Photoshop. So, ituturo ko po sa inyo ngayon kung paano po mag-install ng Adobe Photoshop sa inyong mga computer. First of all, kailangan nyo po ng installer ng Adobe Photoshop. Meron po ako ditong na-download. This is a pre-crack version, hindi po siya license, but if you are if you are only using it for your own projects, not for uh, company, ay bawal po yung gamitin. So, kailangan nyo pong bilhin yung uh, uh, Adobe Photoshop kasi pwede po tayong nitong uh, makasuhan kasi parang pirated din po to. For hobbies lang naman, okay lang naman gamitin ito for personal use. Pero since this is a pre crack version, don't expect na makakatanggap ka ng mga updates and fixes sa uh, kanilang software. Yung mga latest mga mga latest fix nila, hindi mo yun ma-avail. Magtitiyaga ka lang kung yung ano yung na-download mo, yun lang yung gagamitin mo. So, let's start. Once you open the installer, the folder installer, makikita natin isa lang dito yung setup.exe. Double click po natin. And mag-start po siyang mag-loading. And then, as you can see, there's an installation option. Pwede natin palitan yung language kung ano ka, kung Chinese ka, pwede ka Chinese, ano. Uh, so, I lead it English, North America. And, sa, and yung location niya, pwede nyo siyang ilipat. Pwede sa Drive C or Drive D, kahit sa na gusto mo. Pwede. So, pero ako, I just lead it in the default location para mas madali nating magawa. Click po natin tong continue. Then, maglulod na po yung ating Adobe Photoshop installer. Marami na po ngayong makikita tayong mga uh, digital drawing softwares kagaya ng Ibis Paint, Clip Studio Paint, Adobe Prisco, yung sikat na Procreate sa iPad, malupit yun. Tsaka yung Midibang, uh, Penstorm, pwede po yun sa uh, Windows Operating System at Mac Operating System. Magamit na rin po tayo ngayon sa mga iPhones. Meron na po, meron Ibis Paint, pwede, Clip Studio Paint, Midibang, Mga pwede po yun. So, pan-iPad alit, ibis pen sa iPad, Procreate, Ado, Prisco, Minibang, saka Paint Studio Pen. Sa Windows at saka Mac, Photoshop, meron din. Mostly Photoshop. Clip Studio Pen, at saka yung sikat na pen toolsay. Maraming gumagamit nitong mga Pinoy. Paint Storm Studio rin, meron din. Saka yung Minibang, medyo uh, mas maganda siya sa ibang mga freeze free na mga drawing softwares. Okay din siya. And then, meron din Corel Pinter, developed by Corel. And then, yung Krita. Astig din yung Krita. Tsaka yung uh, game para sa mga beginners. Maraming gumagawa din ng game. Free po yung game na yun. Ngayon po, tapos na po yung installation ng ating Adobe Photoshop. Napakabilis lang po sapagkat na ang aking pong uh, Storage is SSD. Kung, ang, kung SSD po yung gamit mo, napakabilis po niyang mag-process ng kung ano-anong mga softwares or application and installation sa inyong computer. So, natapos na po. Then, wala po kayong makikita ang icon sa desktop. Punta po tayo sa start menu. Then, right-click po natin. More. Open file location. And yun, makikita natin dito yung Adobe Photoshop 2021. Send po natin ito sa desktop. Ayun, meron na po tayong Adobe Photoshop 2021. Yung version niya po is 2022.1.1.138 for 64 bit operating system. So kung gagamit ka talaga ng Photoshop, dapat yung operating system mo is 64 bit. 
and you have a minimum of RAM, 4 gig RAM memory. At kung meron kang video card, much better mo siyang magagamit. Buksan na po natin yung ating Photoshop. And then first, ang una kong ginagawa is pumupunta, isinisit ko yung kanyang preferences bago ko siya gamitin upang maging smooth ang ating digital works na gagawin o kung anumang designs na gagawin natin. Then, ito yung uh, interface ng Adobe Photoshop once na uh, bagong open ka pa lang. So, punta po tayo sa Edit, Preferences, and General. Meron po dito mga under the hood na settings na kailangan mong gawin upang magamit mo ang Photoshop smoothly. So, andito po yung general. Hayaan lang po natin dyan. Wala po tayong gagawin. Except kung nasanay ka sa lumang version ng Photoshop, yung interface niya, pwede nyo po tong i-check na Use Legacy New Document Interface. Pwede po. So, ako po, hindi ko po ito ginagamit kasi okay lang naman yung bago kasi mas astig. Then, sa interface, yung kulay, yung team ng kulay, pwede nyo itong palitan kahit anong gusto mo. Kung saan mo mas prepare. Pili natin tong dark gray. Sa workspace, okay lang yan yan. Kahit hindi mo na yan palitan. Sa tools dito, meron akong ginagalaw. Itong initsi ko tong over scroll kasi ginagamit ko to sa panning ng aking canvas para parang naka-float lang siya doon sa gitna ng uh, Photoshop at kahit i-scroll mo ng kamay mo parang i-drag mo lang yung kamay mo nakapan lang lumilitaw yung canvas kahit saan mo siya hilain that is the function of over scroll so maganda siyang gamitin tong animated zoom pwede mo tong i-size pero hindi ko na yan ginagalaw kasi gumagamit ako ng a roller o kaya sa tablet naman gumagamit lang ako na ko lang yung pin ko para ma-zoom. Sa story log, okay lang po 'yan. Dito naman po sa file handling, kung medyo nakakalimutan mo minsan mag-save ng mga ginagawa mo, every now and then mag-auto mag save ang Photoshop ng yung project para maiwasan yung corruption, yung corrupted project mo. So, isinsib mo niya. If ever maklos mo nang hindi sinasadya yung project mo, uh, for example, may ginawa ka na ng 10 minutes at saka pa uh, 13 minutes, i-close mo siya, wala mo, hindi mo pa siya na-save. Isisave na yung last 10 minutes na ginawa mo. Or may magpa-pop up yun doon sa, if for example, hindi mo na napansin na may nag-pop up na please save, yun, babalik siya doon sa 10 minutes na ginawa mo. So, malaking tulong to kung minsan nakakalimutan mo mag-save. So, dapat po, kung magawa kayo ng digital art, dapat po, masanay kayong mag-save always. Kahit ilang segundo, mag-save lagi. Pag meron kayong ginagawang steps, save hulo nyo lagi. To avoid unnecessary problem. Sa export naman po, mas pinipili ko yung PNG. Why? Because, once may export ko yun, hindi ho nasisira yung resolution niya kaysa sa GPG. Itong GPG na to. Yung SVG naman po, ginagamit po ito para sa pag-export papuntang Illustrator or doon sa mga 3D animation software, pwede po siya. But if you are only focusing on graphics designs, PNG lang po ang gamitin natin. Dito naman po sa performance, kung meron kayong mataas na RAM or maliit, pwede nyo po itong dagdagan. Ako, ginagawa ko lang siyang 70% because umaasa ako dito sa aking video card. Meron akong video card. If you have a video card, i-check po natin itong use graphic pro processor and then madidetect niya po kung anong video card yung naka-install sa inyong system unit. Meron din siyang advanced settings. Pwede nyo itong galawin. Pwede rin hindi. Default nyo lang kung ano. And then, dito sa story states, kayaan ko lang siyang 50%. Pero yung cut labels, kailangan ko siyang ilagay sa 1, pinakamababa. At yung cut style styles, dapat nasa 128K lang siya. Ganyan po ang aking setup upang maiwasan ang paglag ng aking Photoshop. Sa scratch disk naman po, isa po to sa pinakamagalagang kailangan yung iset. Why? Because this causes 
na map mapuno agad yung drive kung saan mo siya na-install, lalong-lalo na kung nandun yung operating system nyo. Mostly yung mga computers natin sa Windows, nasa drive siya ang operating system natin. So, dapat hindi nyo daon ilagay yung ating scratch disk, ang mga cuts, cast files niya doon kasi mapupuno yung drive si natin. Eh. Nandun yung mga installation ng ating iba't ibang mga softwares. So, ang gagawin po natin, ilaglagay po natin dito sa drive D. So, lahat ng mga cuts files, mapupunta po yun sa drive D. So, hindi maapiktuhan yung ating operating system na nasa drive C. No? Remember ha, dito po natin nilagay. Kung meron pa kayong ibang drive na gusto nyo, kagaya nito kasi meron akong apat na hard drive, o meron akong tatlong hard drive at saka isang SSD, yung tatlong hard drive po is for my files, pwede kang pumili kahit saan dito kung, kung saan ang meron pang malaking space. And then, sa cursor, hayaan ko lang siya. Transparent, okay lang. Sa unit and rollers, pinapalitan ko yung rollers ng inches. Why? Because lahat ng mga projects sa clients ko, by inches yung ibinibigay nilang sa aking measurement. Even sa mga printing printing papers, yung A4, uh, legal, yung inches ang ginagamit kong measurement. Sa grid and So guys, grids and slices, pwede mong paitan yung mga kula niyan o pwede niya hayaan ganyan lang. Sa plugins, hayaan mo lang yan. Sa type, okay na yan. Hindi mo na kailangan. Dito naman sa 3D, pwede nyo itong bawasan upang hindi ma-max, hindi ma-override yung ano mo, RAM mo, hindi ma-over-exhaust. Pwede mo itong bawasan. Pero as is, pwede 100% na lang. Pwede mo itong bawasan, itong high quality threshold, render tile, pwede rin bawasan. But ako, hindi ko na ito ginagalaw. So that's all for setting up ng ating Photoshop. Pwede na po natin itong gamitin. Subukan po natin mag-create ng new. So pag may dalawang klase ng pag-create ng uh, project dito, pwede, pwede po tayo dito file, new. Pwede rin po dito sa ating interface, create new. Automatic na po magpapap up yung ating new document window. And then, kung wala kang, pwede kang gumawa ng sariling size mo, pat meron na din po siya dito mga presets na pwede natin magamit. Depende sa gusto mong gawing projects. So for example, meron tayong E4. Ayan. And then, set natin dito inches. Makikita natin yung actual size ng ating canvas. O landscape or portrait. Pwede na po yun. So, ayan na po yung ating new project. Kung gusto po natin magbukas ng bagong project, click po natin tong home button. Babalik po tayo dito sa interface na to. For example, bumalik tayo, pwede din po dito open. Ano? Pero para medyo yung bagong function ng Photoshop, nagsimula to sa CC, open po natin. Meron tayong project. For example, this one. Yan. So, ito na po yung ating uh, old project na na-open natin. Kung gusto po natin magbukas ulit ng isa pa, open. Yan. So, for example, na-close natin ito. Das, tinatamad kang hanapin kung nasaan. Makikita mo siya dito. Idudupul click mo na lang po ito. Automatic na po yan. Uh, magbubukas. Or kung babalik ka, bukas mo naman tong isa. Yan po. Uh, automatic na siyang uh, madidetect. Unless kung yung destination folder nito is ilipat mo yung project na to hindi na to ma-open kailangan mo pa ulit hanapin kung saan mo siya inilagay so ganun lang po so sa mga gusto magsimula sa digital painting mag-install na po kayo ng Adobe Photoshop at bumili na po kayo ng graphics tablet so kung gusto niyo mag-digital painting mas maganda po gumawa ng digital arts gamit ang graphics tablet Marami naman po tayong mabibili na uh, graphics tablet. Pwede yung U1, medyo mura. Kung medyo mayaman naman, may budget naman po tayo, Wacom po, malupit ang Wacom. Meron din mga pin display na pwede natin magamit. Yung U1 meron, yung XP pin meron, pwede po nating subukan. Gamit ang Adobe Photoshop na softwares. So maraming salamat po. Sana po meron po akong naituro uh, sa inyo. At see you next video.
at magpapakita na po tayo ng mga digital painting at mga digital works na gawin natin na time-lapse. Maraming salamat po. See you again.